గిర్జాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మొదటిసారిగా సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో మేయర్ జక్క వెంకటరెడ్డి డిప్యూటీ మేయర్ శివ కార్పొరేటర్లు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మేయర్ జక్క వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ పిర్జాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి కొరకు పంతొమ్మిది తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టామని తెలిపారు వాటిలో ఒక తహసీల్దార్ భవన నిర్మాణానికి సంబంధించినది తప్ప మిగతా పద్దెనిమిది తీర్మానాలను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించామని తెలిపారు త్రాగునీరు తోమల సమస్య డ్రైనేజీల సమస్య కుక్కల సమస్య లాంటివి పరిష్కరించే దిశగా చర్యలు చేపడతామని అన్నారు మంచి మంచిగా అజెండా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాదాపు పద్నాలుగు అంశాల మీద మేము ఈరోజు జనరల్ బాడీలో తీర్మానం చేసుకున్నాం అట్లాగే ఒక ఐదు టేబుల్ పాయింట్స్ కూడా దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఒకే ఒకటి తహసీల్దార్ ఆఫీసు ఎక్కడైతే ఎంపెల్లి టెంపుల్ దగ్గర అయితే నిర్మించుకోవడం కోసం వాళ్ళు మా తీర్మానం అడిగిరు దాన్ని ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేసుకొని అక్కడ నిర్మించుకోవాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది మిగతా అన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలపడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా దాదాపుగా మూడు కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయలు వాటర్ జంక్షన్స్కి వాటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి కొత్త లైన్లకి వీటన్నిటికీ మేము అంటే పరిపాలన అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటుగా పార్కులు కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం దాదాపుగా మూడున్నర కోట్ల రూపాయలు ముప్పై ముప్పై పార్కులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందో వాటికి సంపులు అట్లాగే కాంపౌండ్ వాళ్ళ నిర్మాణం కోసం మూడు కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయలు దాంట్లో కూడా నిధులు మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటుగా దోమల ఎండకాలంలో దోమలు బెడద ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దోమల నివారణ కోసం ఒక రెండు మిషన్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు ఇంకొక నాలుగు ఫాగింగ్ యంత్రాలు కూడా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది నేను ఈరోజు తీర్మానం చేసుకున్నాం దాంతోపాటుగా తడి చెత్త పొడి చెత్తతో పాటు ఆజాడియస్ చెత్త కూడా ఏదైతే అంటే హెల్త్కి మంచిది కాదు ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సిరేంజెస్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ బ్లేడ్లు అట్లాంటి వాటికి ఒక మూడో డస్ట్బిన్ రెడ్ కలర్ డస్ట్బిన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి మొత్తం మూడు డస్ట్బిన్లు ఇరవై ఆరు వేల హౌస్ హోల్డ్స్కి మాకు ట్యాక్స్ కట్టిన వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఉన్న రెసిడెన్స్ అందరికీ దాదాపు యాభై ఒక లక్ష రూపాయలతో ఇరవై ఆరు వేల చుట్టూ మూడు డస్ట్బిన్లు కొనాలని చెప్పి నిర్ణయం చేస్తున్నాం వాటన్నిటిని ఎవరో కార్పొరేటర్ల ద్వారా వాటన్నిటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా కుక్కల బిడద చాలా ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఒక ఏజెన్సీని అపాయింట్ చేసి ఆ ఏజెన్సీకి ద్వారా అయితే డాగ్స్ ఉన్నాయో డాగ్స్ క్యాచింగ్ చేసి వాటిని పట్టుకొని వాటికి స్టెరైల్ చేసి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించి వాటికి ప్రొటెక్ట్ చేసి ఐదు రోజులు అయితే ప్రొటెక్షన్ చేయాలి ఐదు రోజులు ప్రొటెక్ట్ చేసి వాటికి ఫీడింగ్ ఇచ్చి తర్వాత అదే కాలంలో మళ్ళీ వదిలిపడడం జరుగుతుంది అందులో తగ్గుతుందని చెప్పి భావిస్తున్నాం దాంతోపాటుగా శాలరీస్ అయితే స్టాఫ్కి ఉన్నదో దానికి పన్నెండు వేలే వస్తుంది సెమీ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అయినా దీంట్లో ఎలక్ట్రీషియన్స్ అయితే ప్లంబర్స్ అయితే వాళ్ళకు కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే క్లర్కల్ క్యాడర్కి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు కూడా తక్కువ వేతనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చట్టానికి రెండు వేల పదహారు జీవోకి లోబడి వాళ్ళకు కూడా శాలరీస్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దీంతోపాటుగా ఇమీడియట్గా డ్రైనేజీలు కానీ వాటర్ లైన్ కానీ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్ కోసం కార్పొరేటర్లకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా మూడు నాలుగు డివిజన్లు కలిపి ఒక మూడు నాలుగు కార్పొరేటర్ కలిపి కాంట్రాక్టర్కి కాల్ చేస్తాము వాటిల్లో ఐదు నుంచి పది లక్షల రూపాయలు ఫండ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది సో కార్పొరేటర్లు వాళ్ళ విజిట్ సందర్భంగా ఎక్కడైనా మ్యానువల్స్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ వాటర్ లీకేజ్ కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఇమీడియట్గా ఫండ్ అలకేట్ చేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ని అలాట్ చేస్తే ఆ పని అక్కడిదక్కడే సాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఆ ఫండ్ ఒకటి అలాట్ చేయడం జరిగింది దాంతో స్వచ్ఛ ఆటోలు మన బీజార్ రోడ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఐదు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ ఐదు సరిపోవని చెప్పి ఇంకొక పది ఆటోలు చెప్పి కొనాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాము ఆ పది ఆటోలు మేము అతి త్వరలో మేము టాటా మోటార్స్ దగ్గర నుంచి డిఎంఏ గారు అప్రూవల్ ఎక్కడైతుందో అక్కడి నుంచి తీసుకొని పది ఆటోలు స్వచ్ఛ ఆటోలు మరి ఇటు మున్సిపల్ సిబ్బందిను అటు స్వచ్ఛ సేవకులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త సేకరణ చేయడానికి వాళ్ళతో పాటుగా మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఉద్దేశంతో ఇంకో పది ఆటోలు కూడా కొనడం జరుగుతుంది మొత్తం పదిహేను ఆటోలు అయితే అట్లాగే ఈ యొక్క ఈ సమావేశం ఈరోజు చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా మంచి సద్భృదే వాతావరణంతో దాదాపుగా మూడున్నర గంటలు పదకొండు గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు ఈ సమావేశం జరిగింది అందరు గౌరవ కార్పొరేటర్లు డిప్యూటీ మేయర్ గారు మహిళా కార్పొరేటర్లు అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొని వారి యొక్క వాళ్ళ వాళ్ళకున్న సందేహాలను అధికారుల నుంచి గౌరవ కమిషనర్ గారు కానీ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ అధికారి కానివ్వండి లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంటు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా అనేక అన్ని డివిజన్ల నుంచి అధికారులు కూడా పాల్గొని వారి వారికి సమాధానం చెప్పడ